Hai anda bersama kami di Amans Ramai yang sedang mencari sebuah peranti gaming ketika musim PKP Black Shark secara kebetulan pula mula melancarkan siri Black Shark 3 iaitu Black Shark 3 dan juga Black Shark 3 Pro Dalam video ini kami akan mengulas peranti versi biasa sahaja terlebih dahulu Siri tahun lepas iaitu Black Shark 2 tidak banyak yang ditawarkan dan mereka mula menjual aksesori gaming secara berasingan Tahun ini pula mereka lebih fokuskan kepada kadar segar semula kawalan terbina dan aksesori yang hebat. Perubahan yang ketara sekali adalah skrin yang menyokong kadar segar semula 90Hz. Ya, ini lebih rendah berbanding peranti gaming yang lain antaranya adalah ROG Phone 2, Razer Phone 2 dan banyak lagi. Tetapi tidak bermakna pengalaman gaming anda akan terganggu. Kami berkata begini kerana tidak banyak aplikasi menyokong FPS yang tinggi. Contohnya yang paling banyak yang dimainkan adalah seperti Asphalt 9, PUBG Mobile, COD dan sebagainya. Screen Black Shark 3 bersaiz 6.67 inci sejenis AMOLED pada keterangan yang agak baik. Anda tidak akan mempunyai masalah ketika berada di luar tetapi pengalaman kami sendiri merasakan apabila menaik pada Black Shark 3 kami merasakan setunya agak tidak tepat dan sering kali banyak typo. Dari segi hiburan, menonton Netflix, YouTube malah melayari social media yang lain adalah Baik-baik saja, isu seperti warna yang pudar, tidak kelihatan, warna yang cukup hidup serta menyokong HDR10+. Black Shark turut menyediakan mode DCP Enhancement dan mana akan menaikkan lagi warna yang tersedia. Contohnya seperti warna biru gelap akan kelihatan lebih ceria, ini akan memberi sedikit konflik warna namun pilihan ini boleh ditutup pada tetapan dan ini diaktifkan secara asal ataupun secara default apabila anda menghidupkan peranti. Terdapat juga perubahan warna yang ketara apabila melihat pada sudut yang berbeza ke arah orang atau kadang-kadang biru dan akan memberi sedikit masalah. Tetapi secara keseluruhan tidak banyak yang boleh kami komplain melainkan input apabila menaik adalah tidak tepat kerana ketika menulis ulasan ini Selalu typo ataupun terlalu banyak typo sangat teruk untuk kami betulkan. Sebelum kita bergerak kepada prestasi, Black Shark 3 menggunakan chip pemproses Snapdragon 865 yang juga turut menyertakan modem 5G bersama RAM sebesar 8GB dan seorang dalaman 128GB sahaja. Black Shark 3 ini menjalankan sistem operasi Joy UI berasaskan Android 10. Jadi security patch dan fungsi yang baru yang diumumkan bersama anda akan dapat tetapi Black Shark terus membuat beberapa pengubah suaian seperti screen recording, shark space, UI yang tersendiri bagi mengikut cita rasa mereka dan sesuai untuk kegunaan hardware yang disertakan. Bercakap mengenai gaming, anda akan dapat tetapan yang sangat penting seperti melihat prestasi peranti, tetapan anda boleh melihat kekuatan DBP, Wi-Fi ataupun seluler, penggunaan RAM secara spesifik, penggunaan CPU ketika itu dan seterusnya adalah anggaran bateri sewaktu anda sedang gunakan. Tetapi bukannya di situ saja. Terdapat juga mode Shark Space jika ingin bermain aplikasi permainan. Untuk aktifkannya terdapat butang slider di bahagian sebelah kanan peranti dan terus bawa anda kepada pilihan permainan yang telah dimod turun untuk anda. Di dalam mode ini juga anda boleh setkan tetapa yang anda inginkan seperti penggunaan chip secara menyeluruh jika mahu melihat potensi sebenar peranti ini tetapi anda disarankan untuk gunakan aksesori tambahan seperti kipas Black Shark Fun Cooler Pro kerana chip akan lebih memanas lebih daripada biasa dan mungkin akan menjatuhkan prestasi sekiranya berlaku dengan kerap terdapat juga tetapan skrin seperti kadar sensitif skrin apabila anda menyentuhnya refresh rate yang anda mahukan supaya lebih fokus kepada jumlah yang ditetapkan seperti 90Hz sahaja Turut tersedia adalah anti-mistage bagi mengelak seperti sentuhan yang tidak sengaja ketika bermain pemuah. Perkara ini boleh dikatakan essential terutamanya mereka yang mahu naikkan ranking di dalam permainan. Fungsi yang disediakan daripada dahulu lagi adalah master touch di mana skrin ini akan mengesan tekanan apabila anda menekan skrin dan anda boleh setkan fungsi ini sebagai butang yang anda mahukan ketika di dalam kawalan tetapi bagi kami ianya agak menyusahkan dan lebih gemar bermain seperti biasa ataupun boleh dikatakan tidak sebaik butang yang ada pada Black Shark 3 Pro Prestasi peranti kamu sentiasa menaikkan penggunaan CPU secara menyeluruh dan dapati Black Shark 3 dapat memberi FPS yang sangat konsisten Permainan yang menyokong seperti walaupun 60Hz grafik yang diberikan adalah cukup baik dan tidak pecah nampak segala perincian grafik dengan jelas Aplikasi yang kami biasa 
mainkan adalah COD dan juga PUBG Mobile dan permainan yang ringan-ringan seperti Subway Surfer, 2D Games tidak mendatangkan sebarang masalah. Kami harus puji rekaan dan bukan spesifik berat tetapi imbangan berat Black Shark 3 kerana ianya terasa sangatlah mudah untuk dipegang tidak kira apa yang anda sedang lakukan. Beratnya adalah seimbang. Jika melihat peranti lain contohnya seperti Samsung Galaxy S20 Ultra sememangnya memiliki top heavy. Black Shark 3 terasa seimbang atas dan bawah. Nampak gayanya perkara ini difikirkan oleh mereka dengan lebih mendalam demi menambat hati bukan hanya pembeli baru malah pengguna peranti pendahulunya. Kita beralih pula pada bahagian kamera sensor yang disertakan adalah sebesar 64MP Terkini yang anda boleh dapatkan walaupun terdapat juga peranti kelas pertengahan yang turut menggunakan sensor sebesar ini. Namun yang penting sebenarnya adalah hasil gambar tersebut. Kamera utama di sini menghasilkan gambar bagi kami adalah ok sahaja. Dynamic ini yang agak kurang kerana shadow yang tidak mencukupi. Ketajaman sensor 64MP tidak dapat dinafikan. Anda harus memilih secara spesifik mode yang anda ingin tangkap. Tetapi komen kami mengenai shadow tersebut adalah disebabkan oleh cara mereka mengolah gambar apabila menangkapnya. Matikan saja AI kamera, gambar anda akan kembali seperti biasa. Kamera ultra lebar di sini adalah 13 megapiksel. Cukup baik berbanding yang menggunakan sensor 8 megapiksel saja. Gambar kelihatan cantik tetapi apabila anda melihat pada sisi gambar, terlihat seperti lensa ini mempunyai chromatic aberration. Secara keseluruhannya, bagi kami lensa ini adalah biasa-biasa saja dan ketiaran OIS mungkin penyebab efek seperti ini kelihatan bermasalah. Walau bagaimanapun, kamera hadapan 20 megapiksel hasilnya adalah sangat average bagi kami. Gambar yang soft, sentiasa mencantikkan wajah, detail yang kurang dan mungkin yang paling tidak tepat dari segi warna yang pernah kami lihat. Dari segi rakaman video pula, Black Shark memiliki masalah penstabilan. Rakaman 4K akan mematikan EIS, membuatkan video tidak boleh digunakan walaupun kami ingin kelaskannya sebagai amateur. Bergerak pula kepada aksesori Black Shark 3, kali ini mereka telah menyertakan kembali port sambungan BC Audio. Bagi kami lebih masuk akal kerana tidak mahu ada latency yang tinggi. Terdapat dua cara untuk anda mengecas peranti iaitu melalui USB-C dan sambungan magnetik di bahagian belakang tetapi ianya tidak tersedia di dalam kotak. Oleh itu USB-C adalah satu-satunya cara kami dapat mengecas dan seperti peranti gaming yang lain, ia tiada pengecasan tanpa wayar. Bateri 4,720mAh ini dapat bertahan selama 7 jam screen on time. Ini termasuk menonton YouTube, Netflix dan gaming. Walaupun peranti ini menyokong rakan 5G, kami masih belum dapat mencubanya bersama. Bagi kami, Black Shark mempunyai rekod yang cantik apabila melihat dari segi penawaran peranti gaming. Mempunyai identiti yang unik, warna hijau, lampu RGB yang tidak terlalu agresif, menawarkan kesemasi yang penting seperti penggunaan chip, RAM malah sambungan internet supaya tidak mudah terganggu apabila terdapat mesej ataupun panggilan. Black Shark 3 merupakan antara peranti gaming yang kami syorkan bagi mereka yang mahukan prestasi sentiasa menjadi faktor utama. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.